ஹாய் ஆல் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம நைன்டீன் போயம் வந்து பார்க்குறோம் இது நம்ம டிஎன்பிசி ஜென்ரல் இங்கிலீஷ் போயம் சீரீஸ் ஆல்ரெடி எயிட்டீன் போயம்ஸ் பார்க்கறவங்களுக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து லிங்க் கொடுக்குறேன் அண்ட் இந்த பிடிஎஃபோட லிங்க்கும் உங்களுக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும் மறக்காமல் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் ஆல்சோ ஃபர்ஸ்ட் கமெண்டில் வந்து கொடுக்குறேன் இன்னைக்கு நம்ம இந்த போயமில் வந்து என்டையர் லைன் பை லைன் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் அப்ரிசியேஷன் கொஷின் புக் பேக் ஆன்சர் எல்லாத்தையுமே பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா யோ ஸ்பேஸ்ன்றது வந்து ஒரு பியூட்டிஃபுல் போயம் ஐ திங்க் இது செவன்த் ஸ்டாண்டர்டில் வந்து இருக்கு இதில் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா எல்லார்கிட்டையும் ரொம்ப ஜென்டிலாக கைண்டாக நடந்துக்கணுன்ற ஒரு நல்ல விஷயத்த வந்து கன்வே பண்ணுற மாதிரி இந்த போயமில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இதோடைய ஆத்தர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா டேவிட் பெய்ட்ஸ் ஓகேங்களா ஓகே இந்த போயம்குள்ளே வந்து போயிடலாம் போயம் ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்குங்க படித்தாலே நமக்கு மீனிங் கன்வே ஆகிற மாதிரி தான் இருக்குது பட் சில சில இடத்துல மீனிங் புரியாத மாதிரி இருக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு என்ன அதை ப்ராப்பராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் லைன் வந்து பார்க்கலாம் ஸ்பீக் ஜென்ட்லி இட் இஸ் பெட்டர் ஃபார் டு ரூல் பை லவ் தேன் ஃபியர் ஸ்பீக் ஜென்ட்லி லெட் நாட் ஹார்ஷ் வேர்ட்ஸ் மார் த குட் பி மை டூ ஹியர் இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா நம்ம வந்து ரொம்ப ஜென்டிலாக கைண்டாக வந்து பேசணும் இட் இஸ் ஃபார் பெட்டர் டு ரூல் பை லவ் தேன் ஃபியர்னு சொல்கிறாங்க அன்பால் ஆள்றதை விட ஐ மீன் ஒரு பயத்தால் ஆள்றதை விட அன்பால் ஆள்றது வந்து ரொம்பவே பெட்டர் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அஃப்கோர்ஸ் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஒரு ஹார்ஷாக கைண்ட் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கும் ஒரு அன்பால் வந்து செய்கிற விஷயத்துக்கும் ஆயிரம் வித்தியாசங்கள் இருக்குது அதை தான் இதில் சொல்ல வராங்க ஸ்பீக் ஜென்ட்லி லெட் நாட் ஹார்ஷ் வேர்ட்ஸ் மார் த குட் பி மை டூ ஹியர்னு சொல்கிறாங்க அன்பாக வந்து பேசுங்க ஏன் சொல்கிறேன்னா நம்மளுடைய ரஃப்பான அந்த ஹார்ஷ்ன்றது ரஃப்பான வேர்ட்ஸ் வந்து இட் ஷுட் நாட் மார் மார்னா ஸ்பாயில் பண்ணிடக்கூடாது எதை ஸ்பாயில் பண்ணிடக்கூடாது நம்ம இந்த உலகத்தில் செய்ய வந்த சில நல்ல காரியங்கள் நம்மளோட ஹார்ஷான வேர்ட்ஸால் அந்த விஷயங்கள் ஸ்பாயில் ஆயிடக்கூடாதுன்றனால சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த உலகத்தை வந்து அன்பால் ஆளணும் பயத்தால் ஆளக்கூடாது நம்மளோட வார்த்தைகளால் நம்ம செய்ய வர நல்ல காரியங்கள் ஸ்பாயில் ஆகக்கூடாதுன்னு ஃபர்ஸ்ட் நாலு லைனில் வந்து சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீக் ஜென்ட்லி லவ் டோத் விஸ்பர் லோ த வோஸ் த ட்ரூ ஹார்ட்ஸ் பைண்ட் அண்ட் ஜென்ட்லி ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ஸ் ஆசன்ஸ் ஃப்ளோ அஃபெக்ஷன்ஸ் வாய்ஸஸ் கைண்டுன்னு சொல்கிறாங்க இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க அகெயின் ஸ்பீக் ஜென்ட்லி இந்த இடத்துல எஃபர்சைஸ் பண்ணுறதுக்காக எல்லா ஸ்டாண்டர்ட்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்பீக் ஜென்ட்லின்ற வார்த்தை வந்து வந்திருக்கும் லவ் டத் விஸ்பர் லோ லவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அன்பான அந்த வார்த்தைகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட டத்ன்றது வந்து டஸ்ன்றத விட இன்னொரு மீனிங் தான் லவ் டஸ் விஸ்பர் லோனா லோ வாய்ஸில் நம்ம வந்து அன்பாக பேசுகிறோம்னாலே மெதுவாக தான் பேசுவோம் இல்லையா அந்த விஷயத்த தான் இங்கே விஸ்பர்னு சொல்லியிருக்காங்க அமைதியாக சொல்லுங்க அப்படி சொல்லும் போது தான் த வோஸ் வோஸ்னா என்ன ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ஒரு ப்ராமிஸ் வந்து தட் ட்ரூ ஹை ஹார்ட்ஸ் பைண்டுன்னு சொல்கிறாங்க இப்போ ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் நம்ம அன்பான கனிவான வார்த்தை பேசும் போது நம்ம ரெண்டு பேருக்குள்ள ஒரு நல்ல ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வரும் இல்லையா அதுதான் ட்ரூ ஹார்ட்ஸ் பைண்டுன்னு சொல்கிறாங்க அந்த இடத்துல நம்ம பேசிக்கிற விஷயங்கள் த ப்ராமிசஸ் விச் வி மேக் வில் பி லைக் தட் வில் பாண்ட் அஸ் டூ க்ளோஸ் அந்த விஷயத்த தான் சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா அண்ட் ஜென்ட்லி ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ஸ் ஆக்சன்ஸ் ஃப்ளோ அஃபெக்ஷன்ஸ் வாய்ஸஸ் கைண்ட் இங்கேயும் அதே மீனிங் தான் கன்வே பண்ணுறாங்க அப்படி பேசும் போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு கான்வர்சேஷன் எப்படியா போகும்னா இது எனக்கு புரிஞ்ச மீனிங்கில் சொல்கிறேன் அது ஒரு ஃப்ரெ ஃப்ரெண்ட்ஷிப்புடைய கான்வர்சேஷன் மாதிரி இப்போ ரெண்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து அன்பா ஜாலியாக பேசிக்கிறாங்க இல்லையா அந்த மாதிரியான ஒரு ஆக்சன்ஸில் வந்து இட் வில் கெட் ஃப்ளோ அண்ட் அதோடைய அந்த அஃபெக்ஷனான வாய்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கைண்டாக இருக்கும்னு சொல்லி முடிச்சிருக்காங்க ஓகேங்களா தென் அதுக்கு அடுத்து speak gently to the little child its loud be sure to gain uh, teach it in accents soft and mild it may not long remain nu solranga ipo enna solranga na namba vande kulandhai kitta romba gentle ah vande pesanunu solranga காரணம் என்னன்னா சைல்ட்ஹுட்ன்றது வந்து ரொம்ப காலம் இருக்க போகிறது இல்லை ஒரு பர்டிகுலர் வருஷம் வரைக்கும் தான் அவங்களுக்கு அந்த சைல்ட்ஹுட் இருக்க போகுது அது ரொம்ப சந்தோஷமாக அவங்க என்ஜாய் பண்ண வேண்டிய டைம் அந்த இடத்துல நம்ம அவங்கக்கிட்ட போய் கனிவாக பேசாமல் இருந்தோம்னா தட் இஸ் நாட் ரைட் கரெக்டுங்களா ஸோ அதுதான் சொல்கிறாங்க நீங்கள் வந்து அன்பாக பேசுங்க இட்ஸ் லவ் பி ஷியோர் டு கெயின்னு சொல்கிறாங்க அந்த அன்பு அவங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம்
நம்ம குழந்தைங்க நம்ம என்ன சொல்றோமோ அந்த விஷயத்த அப்படியே ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுவாங்க தே ஆர் லைக் மிரர் ரைட் நம்மளுடைய பிரதிபலிப்பு தான் அவங்களா இருக்கனால அவங்க கிட்ட வந்து நம்ம ரொம்ப கைண்டா வந்து நடந்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ஸ்பீக் ஜென்ட்லி டு த யங்னு சொல்றாங்க ஃபார் தே வில் ஹாவ் இனஃப் டு பேர் பாஸ் த்ரூ திஸ் லைஃப் ஆஸ் பெஸ்ட் தே மே திஸ் இஸ் ஃபுல் ஆஃப் ஆங்ஷியஸ் கேர்னு சொல்றாங்க இப்ப என்ன சொல்றாங்கன்னா யங் பீப்புள் கிட்டையும் நீங்க வந்து கைண்டா பேசணும் காரணம் என்னன்னா ஆல்ரெடி அவங்க கொஞ்சம் யூத்தா இருக்கும் போது நிறைய பிரச்சனைகளை வந்து சந்திச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க அப்படி இருக்கனால உங்களோட கைண்டான வேர்டு இல்லாம ஒரு ஹார்ஷான வேர்டு அவங்கள வந்து அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடாது ஸோ அவங்க கிட்டையும் கைண்டா இருந்து நடந்துக்கோங்க பாஸ் த்ரூ திஸ் லைஃப் ஆஸ் பெஸ்ட் தேமே நீங்க பேசுற அந்த ஒரு வார்த்தை பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு லைக் ஒரு அன்னைக்கு நடந்த ஒரு நல்ல விஷயமா கூட இருந்திருக்கலாம் திஸ் இஸ் ஃபுல் ஆஃப் ஆங்ஷியஸ் கேர்னு சொல்றாங்க ஆங்ஷியஸ்னா என்ன ஃபீலிங் வரீட் ஆர் ஷோயிங் வரீனஸ் அப்படின்னு சொல்றது தான் இப்ப வந்து நம்ம வந்து கைண்டா பேசுற ஒரு வார்த்தை அவங்களுக்கு ஆயிரம் பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் அன்னைக்கு வந்து தட் மே மேக் தேர் டே ரைட் ஸோ அதனால நல்ல விதமா பேசணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகேங்களா ஓகே தென் அதுக்கு அடுத்து ஸ்பீக் ஜென்ட்லி டு தி ஏஜ்டு ஒன் கிரீவ் நாட் தி கேர் வான் ஹாட் த சான்ஸ் ஆஃப் லைஃப் ஆர் நியர்லி ரன் லெட் சச் இன் பீஸ் டிபார்ட்னு சொல்றாங்க இப்ப என்ன சொல்றாங்க ஏஜ்டு பீப்புள் கிட்டையும் ஜென்டலா பேசுங்கன்னு சொல்றாங்க காரணம் என்னன்னா கிரீவ்னா என்ன பி சாரோஃபுல் ரொம்ப கவலையா இருக்கிறது நாட் த கேர் ஓன் ஹார்ட் ஆல்ரெடி பாத்தீங்கன்னா தே ஆர் லைக் ஓல்டு பீப்புள்ன்றனால ஆல்ரெடி நிறைய சோகங்களை பார்த்து ஒரு ஒரு எப்படி சொல்றது ஒரு வெயிட்டான ஒரு ஹார்ட்டோட இருப்பாங்க லைக் கேர் ஓன் ஹார்ட்டா இருப்பாங்க த சான்ஸ் ஆஃப் லைஃப் ஆர் நியர்லி ரன் அவங்களோட வாழ்க்கை பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் முடியற டைம்ல ஆகி போச்சு அதான் சான்ஸ் ஆஃப் லைஃப்ன்றது அவங்க இவ்வளோ நாள் வாழ்ந்த ஒரு பெரிய வாழ்க்கையை தான் சொல்லுது சான்ஸ் ஆஃப் லைஃப்ன்னு தே ஆர் நியர்லி ரன் ஆல்மோஸ்ட் முடிய போகுது லெட் சச் இன் பீஸ் டிபார்ட் கடைசி காலத்தில் நம்ம பேசுகிற கைண்டான வார்த்தைகளால் அவங்க நிம்மதியாக வந்து இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நிம்மதியாக இருந்துட்டு போவாங்கன்னு நம்ம மீனிங் எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ அவங்க கிட்டேயும் நம்ம ரொம்ப வந்து கைண்டாக தான் பேசணும்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீக் ஜென்ட்லி கைண்ட்லி டு தி போ லெட் நோ ஹார்ஸ் டோன் பி ஹர்ட் தே ஹாவ் இனஃப் தே மஸ்ட் என்ஜோர் வித்தவுட் அண்ட் அன்கைண்ட் வேர்டுன்னு சொல்லியிருக்காங்க நம்ம வந்து ஏழைங்க கிட்ட ரொம்ப ஜென்டலாக தான் பேசணும்னு சொல்கிறாங்க அவங்களுக்கு அந்த ஹார்ஷான டோனை வந்து கேட்குற மாதிரி நடந்துக்காதீங்க காரணம் என்னென்னா தே ஹாவ் இனஃப் தே மஸ்ட் என்ஜோர் ஆல்ரெடி அவங்க போதுன்ற அளவுக்கு பணம் இல்லாமல் நிறைய விஷயம் சாப்பாட்டுக்காக ஷெல்டருக்காக நிறைய விஷயம் கஷ்டப்பட்டு இருக்கலாம் அப்படி அவங்களே போதுன்ற அளவுக்கு கஷ்டப்பட்டு இருக்கும் போது நம்மளுடைய அன்கைண்ட் வேர்டு வந்து அவங்கள தயவு செஞ்சு அகெயின் கஷ்டப்படுத்துகிற மாதிரி இல்லாமல் நம்ம கொஞ்சம் ஜென்டலான வேர்டோட பேசுவோம்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க தென் அதுக்கடுத்து ஸ்பீக் ஜென்ட்லி டு த அர்னிங் நோ தே மே ஹாவ் டாய்ல்ட் அண்ட் வெயின் பெர் சான்ஸ் அன்கைண்ட்னஸ் மேட் தெம் ஸோ ஹோ வின் தெம் பேக் அகெயின் சொல்கிறாங்க ஸ்பீக் ஜென்ட்லி டு த அர்னிங்னா ஆல்ரெடி தப்பு பண்ணி இருக்காங்க இல்லையா லைக் நம்ம எப்படி எடுத்துக்கலாம்னா ப்ரிசனில் இருக்கவங்க கிரிமினல்ஸ் அப்படி கூட எடுத்துக்கலாம் ஆல்ரெடி தப்பு பண்ணிட்டு இப்போ இருக்கவங்க திருந்தணும்னு நினைக்கிறவங்க அப்படி கூட எடுத்துக்கலாம் அவங்க கிட்டையும் வந்து நீங்க ரொம்ப ஜென்டலாவே பேசுங்க நீ தான் கேட்டவனாச்சே நான் அவங்ககிட்ட ஹார்ஷான வேர்ட்ஸ் பேசுறேன்னு அவங்கள இன்னும் ப்ரொவோக் பண்ற மாதிரி பேசக்கூடாது நம்ம வந்து ரொம்ப ஜென்டலா பேசணும் தே மே ஹாவ் டாய்ல்ட் இன் வின் ஆல்ரெடி அவங்க தே மேட் ஹாவ் ஒர்க் தி ஒர்க் ஹார்ட் நம்ம வந்து பண்ணது ஆல்ரெடி நம்ம என்ன செஞ்சாலும் நல்லதே நடக்க மாட்டேங்குதுன்னு ஆல்ரெடி அவங்க ரொம்ப பெரிய கஷ்டத்துல இருக்கலாம் அவங்க கிட்ட போயிட்டு நம்ம திருப்பியும் வந்து கனிவான வார்த்தை இல்லாம ஹார்ஷா பேச திருப்பியும் பழையபடி நல்லவங்களா மாத்துங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க சொல்லிருக்காங்க to bend man's stubborn will when elements were in first strife said to them peace be still nu solranga idhila pathinga na speak gently yaar kitta he who gave his life to bend man's stubborn will yaar na inga jesus christ ah solranga actually it is from bible la iruka words tha நீங்கள் வந்து கடவுள் கிட்ட உங்கள் ப்ரேயரை வைக்கும் போது கூட அவங்க கிட்ட ரொம்ப ஜென்டிலாக இருங்க இங்கே ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் தான் வந்து உலகத்தில் அமைதியை நிலைநாட்டணும்னு சொல்லி தன்னுடைய வாழ்க்கையே துறந்து போயிருப்பார் இவங்க எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கோம் அதை தான் சொல்கிறாங்க ஹூ கேவ்
அந்த ஒரு ஹார்ஷான வார்த்தைகள் பேசிட்டு இருந்த அந்த பிடிவாத தனம் போகணுன்றதுக்காக தன் வாழ்க்கையே விட்டவரு சோ அவர்கிட்டையும் ஜென்டலா பேசுங்க அவ வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல லைக் எல்லா விஷயங்களுமே வந்து டிஸ்அக்ரிமெண்ட் ஸ்ட்ரைஃப்னா என்ன டிஸ்அக்ரிமெண்ட்னா ரொம்ப ஒரு ஆக்ரோஷமாக எல்லா விஷயமுமே எதிர்த்து இருந்தப்போ ஆஹ் இவர் தான் வந்து லைக் பீச நில நாட்டணும்னு சொல்லி தன் வாழ்க்கையை விட்டுட்டு போனதுனால ஆஹ் உங்களோட சுத்தி இருக்க எல்லா விஷயத்துக்கிட்ட கூட சொல்லுங்க செட்டு தேம் பீஸ் பீஸ்டில் அமைதியா இருங்க அமைதியே நிலா நாட்டுங்க அப்படின்ற மாதிரி எடுத்துக்கலாம் இதுக்கு என்ன புரிஞ்ச மாதிரி சொல்லியிருந்திருக்கேன் மேபி ராங்க கூட இருக்கலாம் ஆனா இதுதான் நம்ம வந்து கடவுள் கிட்ட பேசும் போது ரொம்ப அமைதியா பேசணும் நம்ம சுத்தி இருக்க விஷயங்களையும் அமைதியா வச்சுக்கணுன்ற மாதிரி மீனிங்ல சொல்லியிருக்காங்க வென் எலமெண்ட்ஸ் வேர் இன் ஃபர்ஸ்ட் ட்ரைஃப்னா அப்போ அந்த இடத்துல லைக் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் இருந்தப்போ எல்லா விஷயமுமே ரொம்ப ஹார்ஷான விஷயமா இருந்தப்போ அவர் வந்து அமைதியை நிலநாட்டணும்னு சொல்லிட்டு போயிருந்திருக்காரு ஸோ அந்த விஷயத்த நம்ம அகெயின் வந்து எடுத்துட்டு போகணும் நம்மளும் அதையே வந்து ஃபாலோ பண்ணணுன்ற மாதிரி மீனிங்ல எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா கடைசியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீக் ஜென்ட்லி திஸ் இஸ் அ லிட்டில் திங் டிராப்டு இன் தி ஹார்ட்ஸ் டீப் வெல் த ஜாய் த குட் த ஜாய் விச் இட் மே பிரிங் அட்டர்னிட்டி ஷெல்டல்னு சொல்றாங்க இப்போ கடைசியா என்ன சொல்றாங்க யூ ஷுட் ஸ்பீக் ஜென்ட்லி டு யூ நம்ம மனசு கூட நம்ம வந்து ஜென்டிலா பேசிக்கணும் திஸ் இஸ் அ லிட்டில் திங் ஒரு சின்ன விஷயமா தான் இருக்கும் டிராப்டு இன் தி ஹார்ட்ஸ் டீப்பிள் நம்மளுடைய ஹார்ட்ன்ற ஒரு இங்க எப்படி மீன் பண்றாங்கன்னா ஒரு பெரிய கிணறு அந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் டீப்பான ஒரு வெல்லுனு கிணறுன்னு எடுத்துக்கலாம் அந்த மாதிரி இருக்க நம்மளுடைய ஹார்ட்டுக்கு ஒரு கைண்டான வார்த்தை நமக்கு நம்ம பேசி நம்ம வந்து கொஞ்சம் ஹாப்பியா ஜாயா வந்து அந்த விஷயம் வந்து கொண்டுட்டு வரோம்னு சொல்றாங்க இதுல எதுவுமே இல்லைங்க நம்ம கூட நம்ம வந்து சந்தோஷமா பேசணும் கைண்டா வந்து நடந்துக்கணும் அதுதான் வந்து ஜாய் த குட்ல எல்லாமே கொண்டுட்டு வரும் அதுதான் எட்டர்னிட்டி ஷெல்டர் அதுக்குதான் எந்த ஒரு எண்டுமே கிடையாது உங்க கூட நீங்க சந்தோஷமா இருக்கணும்னு சொல்லி ஆஹ் போயிட்டு வந்து முடிக்கிறாரு டேவிட் பேட்ஸ் இல்ல பேசிக்கா சொல்ல வருது நம்ம எல்லார்கிட்டயுமே கைண்டா நடந்துக்கணும்ன்றது தான் ஓகேங்களா இதுதான் வந்து மீனிங் கன்வே ஆகுது கிளாசரி ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருந்துச்சு நீங்கள் ஒரு வாட்டி பார்த்தாலே தெரியும் உங்களுக்கு நான் வரும்போதே நிறைய மீனிங் வந்து சொல்லிட்டேன் அண்ட் ஆல்சோ உங்களுக்கு புக் பேக் ஆன்சர்ஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் இதில் இருக்க ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் நம்ம அதை வந்து லைனாக பார்த்துடலாம் ஓகே இதுதான் ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் எடுத்த உடனே ரைமி ஸ்கீம்ஸ் அண்ட் வேர்ட்ஸ் இருக்கும் இல்லையா ரைமி ஸ்கீம் பார்த்தீங்கன்னா ஏபி ஏபி தான் ஃபுல்லாகவே ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள் ஃபாரு ஃபியரு மாறு ஹியரு ஓகேங்களா இங்கே ஃபார் மார் ஃபியர் ஹியர் இப்படி எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் லோ ஃப்ளோ பைண்ட் கைண்ட் சைல்டு மைல்டு கெயின் ரிமைண்ட் தே மே பியர் கேர் ஒன் ரன் ஹார்ட் டிபார்ட் புவர் என்ஜோர் ஹர்ட் வேர்டு நோ சோ வெயின் கெயின் அகெயின் ஸோ அகெயின் லைஃப் ஸ்ட்ரைஃப் வில் ஸ்டில் திங் பிரிங் வில் டெல் அப்படின்னு முடிச்சிருக்காங்க ஓகேங்களா இதுதான் தென் அதுக்கப்புறம் இங்கே அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்க வயலெட்ல அண்டர்லைன் பண்ணது வந்து அலிட்ரேஷன் இருங்க நான் எங்கன்னு காட்டிடுறேன் அலிட்ரேஷன் வந்து ரெண்டு இடத்துல வந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன் யா ஒன் செகண்ட் யா இங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு வித்தவுட் வேர்டு இந்த ரெண்டு இடத்துல வந்து அலிட்ரேஷன் வந்திருக்கும் அதுக்கப்புறம் கீழே பாத்தீங்கன்னா டிராப்டு டீப் இந்த இடத்துல அலிட்ரேஷன் வந்திருக்கும் தென் அதுக்கு அடுத்து அசோனன்ஸ் அசோனன்ஸ் வந்து இங்க லவ் டாத்னு சொல்லியிருக்க இடம் லிட்டில் சைல்ட் நாட் லாங் அதுக்கப்புறம் இனஃப் இன்யூர் இந்த இடத்துல எல்லாம் உங்களுக்கு அசோனன்ஸ் வந்திருக்கும் கான்சிடன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐ திங்க் ஒன் ஆர் டூ பிளேஸ் ஒன் பிளேஸ் நினைக்கிறேன் இந்த இடத்துல ஃபியர் ஸ்ட்ரைஃப் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு கான்சிடன்ஸ் வந்திருக்கும் யா இதெல்லாம் தான் அந்த அண்டர்லைன் பண்ணதுல தென் இது மட்டும் இல்லாம உங்களுக்கு வந்து அனஃபோரா இருக்கு இந்த இடத்துல பாருங்க ஸ்பீக் ஜென்ட்லின்னு எல்லா இடத்துலயும் வந்திருக்கும் அது வந்து உங்களுக்கு அனஃபோராவா இருக்கும் இது மட்டும் இல்லாம லவ் டெத் விஸ்பேர் லோன்னு சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா லவ் வந்து லைக் லோ வாய்ஸ்ல சொல்லணும்ன்ற மாதிரி லைக் அது ஒரு ஹியூமன் ஆட்ரிபியூட் கொடுத்த சொன்னதுனால இதை பர்சானிஃபிகேஷன் எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி வந்து ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஆசன்ஸ் ஃப்ளோன்ற இடமும் அஃபெக்ஷன்ஸ் வாய்ஸஸ் கைண்ட்ன்ற இடமும் இந்த மூணு லைனும் கொடுத்தாங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பர்சானிஃபிகேஷன்ல வந்து வரும் ஓகேங்களா ஓகே தென் அதுக்கு அடுத்து த சான்ஸ் ஆஃப் டைம்னு சொல்லணும் இல்லையா இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஓல்ட் ஏஜ் பீப்புளுடைய லாங் லைஃபோடைய ஜேர்னியை வந்து சான்ஸ் ஆஃப் லைஃப்னு சொல்லி இன்டைரக்டாக கம்பேர்
கீழே வந்து ஸ்பீக் ஜென்ட்லின்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா ஹி ஹூ கேவ் ஹிஸ் லைஃப் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இது பைபிள் வேர்டுன்றதுனால உங்களுக்கு பிப்ளிக்கல் அல்யூஷனாக வரும் செட் டு தெம் பீஸ் பிஸ்டில்ன்றது உங்களுக்கு பிப்ளிக்கல் அல்யூஷனாக வரும் அதுக்கப்புறம் ஹார்ட்ஸ் டீப் வெல்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நம்மளுடைய ஹார்ட் இஸ் இன்டெரக்ட்லி கம்பேர்டு வித் த டீப் வெல் ரைட் ஸோ இந்த இடத்துல இது வந்து மெட்டாஃபராக வரும் ஓகேங்களா அவ்வளோதாங்க ரொம்ப சிம்பிள் இது எல்லாம் தான் உங்களுக்கு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் இதை தாண்டி வேறு எதுவும் கிடையாது ஜஸ்ட் இதை மட்டும் படிச்சுட்டா போதும் தேங்க்யூ ஆல்